Dobry wieczór. Idziemy nagrywać trzecią część Weź Zapytaj. Trochę za dużo tych pytań zadaliście tym razem i nie chce się nam montować takiej ilości materiału w jednym podejściu, więc pewnie będziemy nagrywać te odcinki częściej. Do zobaczenia na dole. Czy będziecie coś robić z barszczem sosnowskiego i słonecznikami? To jest fajny pomysł, ale wątpię, że się uda. Znaczy chcielibyśmy, ale są ważniejsze rzeczy. Ze słonecznikami chodzi o to, żeby się obracały w stronę słońca, wiem. A z barszczem sosnowskiego to, to nie mamy żadnego pomysłu. No jak starczy czasu, to, to może się coś zrobi, a pewnie tego czasu nie starczy. Ile zajęło robienie Prista? Właściwie robimy Prista od początku Asmodewu, od początku działalności Asmodewu, a właściwie to zaczęliśmy robić Prista przed Asmodewem, czyli to będzie ponad, ponad 3 lata, jak dobrze liczę. Większa część tego poszła do kosza, to znaczy zrobiliśmy już kilka wersji i one były słabe. Ta, co już znacie z Heavy Duty, to jest wersja, nie wiem, druga, trzecia. Czy będzie multiplayer albo koop w Priście? Nie będzie. Fajnie by było, ale ta gra nie jest, nie jest do tego przystosowana. Gdybyśmy mieli wprowadzić albo koop, albo multiplayer, to w praktyce musielibyśmy to robić od nowa. I na razie nie bawimy się w ogóle w gry multiplayer. Nawet w drugiej części Prista nie planujemy. Nie. Na razie single. Ile będzie trwała fabuła w Priście? Wiesz co, to zależy od skillu gracza. Jak ktoś jest słabszy, no to będzie grał pewnie kilkadziesiąt godzin. Jak ktoś jest mocniejszy, to kilkanaście. Też zależy, czy chodzi ci o samą fabułę, to znaczy sceny, czy, czy jakby taki film wycięty z gry, czy, czy liczysz też gameplay, cały grind hmm, polegający na tłuczeniu szatanistów. Więc to się może wahać. Uczciwie będzie powiedzieć, że 15 godzin to jest takie minimum. Ile gier macie w planach? Lista tytułów, lista pomysłów na gry się nie kończy. To zależy, kiedy padniemy. W tym momencie robimy tylko te gry, które, które są oficjalnie ogłoszone na stronie, plus, plus jedna, której na stronie nie ma, ale która też jest oficjalnie zapowiedziana, czyli Pope Simulator. Poza nimi nie mogę nic więcej powiedzieć. Do kiedy jest czas na wysyłanie zdjęć z kominiarkami? Nie ma deadline'u. Nawet jeśli wyślecie nam zdjęcia już po premierze Prista, to i tak wrzucimy w jakimś patchu, czy to do Heavy Duty, czy to do, do głównej gry. Więc z, z posyłaniem zdjęć spieszyć się nie musicie. Czy będzie coś poza kominiarkami, digibookami i winelami? Pewnie będzie, ale na razie na nic się nie nastawiamy. Chcielibyśmy oczywiście, żeby tego było mnóstwo, ale w, w, ja teraz się wolę skupić na na robieniu gier niż, niż merchu. Jak zrobi się luźniej, to, to wrócimy do tematu. No na pewno trzeba będzie, trzeba będzie jakieś koszulki zorganizować przy okazji wydania płyty, no to, no to wiadomo. Z czym macie największe problemy? Zależy od osoby. Jeśli o mnie chodzi, no to, to, to pewnie multitasking. Bardzo szybko się traci zasoby silnej woli, jak się przeskakuje między zadaniami. Przynajmniej w moim wypadku myślę, że to jest poprawna odpowiedź. Jeśli, jeśli chodzi po, o pozostałych członków zespołu, no to, to myślę, że sami się wypowiedzą następnym razem, jak ich tutaj zaproszę. Czy będzie demo Human Pharma? Będzie demo Human Pharma. Chyba wszystkich gier będą dema. Nie chyba wszystkich, tylko na pewno wszystkich, bo bo mało jest takich okazji na promocję jak, jak festiwal steamowy, więc no, musimy z tego korzystać. Wbrew pozorom nie jest to inspiracja Marvelem, DC czy Gwiezdnymi Wojnami. To jest to raczej wynikło z fascynacji Jamłasica, kreskówką Jamłasica i, i, i krową i kurczakiem. Podobało mi się, że są przeplatane te same postaci jak w starym Cartoon Network i no, chciałem, chciałem, żeby to wyglądało u nas podobnie. Stąd to, 
to uniwersum jest takie, takie mało konsekwentne. Jedna, jedna opowieść przeczy drugiej opowieści. Raczej opowiadamy, opowiadamy różne historie za pomocą tych samych postaci. Czy będą w priście jakieś bronie poza tymi z Heavy Duty? Będą przynajmniej cztery bronie na jedną rękę. I każda z tych broni ma przynajmniej jedno ulepszenie. Czy Buzmaster będzie też po angielsku? No, taki jest plan. Już, już był taki plan. No. Nie, nie wiem, czy to mówiłem ostatnim razem, ale nagraliśmy też angielską wersję Buzmastera. Ale zrezygnowaliśmy, podobnie jak w wypadku Heavy Duty. Zresztą jeśli chodzi o polski dubbing, to też nie jest wystarczająco dobry, według mnie. I już go zmieniliśmy. Znaczy, zmieniliśmy go, ale jeszcze nie wrzuciliśmy publicznie. Wejdzie w jakimś patchu. Czy możecie zrobić tak, żeby walczyć po stronie szatanistów? Nie możemy. Już za późno na to. Było tak, było tak, że można sobie było wybrać, tak jak w GTA dwójce. Czy się walczy po tej stronie, czy po tej i tam zbierało się respekt udanej nacji. Ale to nas przerosło. Przerosło nas jako graczy, nie, nie nas jako twórców. A może jako twórców też. Może wrócimy do tego pomysłu w kolejnej części, w kolejnej części, ale na razie olewamy temat. Ilu ludzi pracuje w Asmodewie? Nie wiem. Do widzenia. <śmiech>